提起火山爆发，你的脑海当中的画面是不是炙热通红的岩浆向四处蔓延？哎，但是啊，意外来了，火山除了能够喷出一千多摄氏度的岩浆以外呢，竟然还可以喷出冰块，不可思议吧？但这的确就是事实哦。在太阳系当中啊，地球距离太阳的距离相对较近，平均起来有一万四千九百六十万千米，被称为一个天文单位。一束光从太阳出发抵达地球呢，只需要8分18秒，因此地球是一颗地表温度适宜的行星了。而太阳系中其他的地方就没有这么好的待遇了。比方说，曾经的第九大行星，如今的矮行星之首冥王星，由于距离太阳相当之远啊，平均下来是39个天文单位，所以一束光想要照耀到冥王星，需要拼命的奔跑 5.5 个小时，哎，可谓是连光速都嫌慢的地方啊。因此，冥王星的地表温度呢，就低达零下220。十三摄氏度，只比绝对零度略高了五十度而已。假如地球是这个温度的话，那我们周围的一切都会被急速的冷冻啊！然而，在冥王星存在着一座座的火山带，最大的火山高度达到了七千米，方圆一百五十千米。哎，与众不同的是啊，冥王星的火山爆发喷出来的可不是炙热的岩浆啊，而是像牙膏一样粘稠的冰水混合物。由于火山带附近并没有陨石撞击的痕迹，由此可以推断，这些冰火山呢都还年轻力壮，他们的年龄可能只有短短的数亿年，也不排除随时都会有再次爆发的可能了。这个结果啊，就让我们十分意外啊！在如此寒冷的星球上，天体内部竟然还有足够的热量引起火山喷发。来，尽管喷出来以后呢，已经没有那么热了。好，随着探索的不断深入，冥王星似乎又为自己披上了一层神秘的面纱。哎。想要揭开这个面纱，看起来我们还得要不断的去重新发现太阳系才行啊！哎，这本书啊，来自大名鼎鼎的《国家地理》，里面精选了大量精美权威的天文图片，用最新的发现再一次扩展了我们对于太阳系的认识。比如，哎，为什么金星被称为航天系的死亡陷阱？为什么冥王星被降级为矮行星？为什么我们能有很大的机会能够找到地外文明？等等。引人入胜的故事，加上震人心魄的美图，这本书怎么看都值了啊！其实啊，人类在宇宙当中呢，只是沧海一粟，甚至地球都只是一颗微小的尘埃。说不定在某一个星系中，还有另外一种智慧和文明。人类对于宇宙的探索还有漫长的道路啊！哎，还有更多未知等待着我们去发现。对于宇宙，我们要了解的其实还有很多。